Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Today we are going to discuss a case law wherein the charges were not framed correctly. Our charges actually according to section 220 of the CRPC. So when charges part form part of the same transaction, when acts form part of the same set transaction and when they can be clubbed, this is the main point. Sajanga. ఏదన్నా సంఘటన జరిగినప్పుడు సపోజ్ ఒక ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది అదే దొంగలు పక్క ఇంట్లో చేశారు అదే దొంగలు మూడేళ్ళు కొట్టారనుకోండి ఎస్ మూడేళ్ళలో మూడు దొంగతనాలు అయినా సరే దే ఫామ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎఫెన్స్ కాబట్టి ముగ్గురి మీద ఒకే చార్జ్షీట్ పెట్టవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకే మనిషి ఒకే ముద్దాయి రెండు మూడు సంఘటనలు వేడిగా జరిగినప్పుడు అలాంటప్పుడు వెదర్ దే కెన్ ఫామ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ నాట్ టూ ట్వంటీ సిఆర్పీసీలో ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ ది జడ్జెస్ to club the transactions, whether they form part of the same transaction that they have to decide. Here, lower court has decided correctly, but it is not appreciated by the other side. Therefore, they have brought the matter up to the Supreme Court level. Right? You can read the case as uh, oh, Mrs. P versus State of Uttarakhand and where. So, it was decided in Kirnapil Namar 903 by 2022 on 16-6-2022. So, to Justice Dinesh Maheshwari and Vikram Nath, they held that it is not uh, possible, please remember, to enunciate uh, any comprehensive formula for the universal application to decide whether two or more acts uh, form or constitute uh, the same transaction. So, there is no omnibus formula, there is no universal formula. What do you mean to say? That means it depends on the facts and circumstances as if and each and every case or instance. And they can even do it in a yes, 220 can be in the area 20, they can all leave you. Are the Supreme Court shipping actually a record can the court code a cartridge is in top in jail. I do that. It is upheld by the honorable Supreme Court of India. Dispute to change the government. He case my discuss just now. So, because I guess for a parole like will take. సో యాక్చువల్గా ఇది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య గొడవ పెళ్లి కాకముందే గొడవ రైట్ ఆన్ థర్టీన్ లెవెన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ది ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ మిస్సెస్ పి అండ్ రెస్పాండెంట్ నెంబర్ టూ దట్ ఈస్ హస్బెండ్ యాక్చువల్గా అండ్ ప్రపోజల్ హస్బెండ్ లాగా సో ది ఎంగేజ్మెంట్ బిట్వీన్ ది అపలెంట్ అండ్ ది రెస్పాండెంట్ నెంబర్ టూ వర్ యాక్చువల్లీ హెల్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ చమోలి విలేజ్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్లో చెంగోలి విలేజ్లో ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది సో జరిగిన తర్వాత మ్యారేజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద మ్యారేజ్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ ది రెస్పాండ్ నెంబర్ టూ దట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ హస్బెండ్ హ్యాజ్ ఇన్వైటెడ్ దిస్ ఉమెన్ మిస్సెస్ పి టు ఢిల్లీ సో ఆన్ ఈజ్ ఇన్విటేషన్ షీ వెంట్ ఇట్ ఢిల్లీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లేటర్ షీ వెంట్ ఇట్ ఢిల్లీ అండ్ మెట్ హిమ్ దే హ్యాడ్ ఎ హ్యాపీ టైమ్ దేర్ షీ ఎలిజస్ దట్ there was please remember she was subjected to coercive sexual intercourse it happens endukante mana pillu avutundi kada ee maatram cheyaleva mundu mudde veleva atara rakaraka ibbandulu pedtaru maybe so the word is correct coercive sexual intercourse she might have been subjected to right aipoyin tarvata then his real colors came to light then he demanded the respondent number 2 demanded 25 lakhs for the wedding so this is not agreeable for them ఎంగేజ్మెంట్లో మాట్లాడుకుంది వేరు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చేది ఏంటి దాన్ ది మదర్ ఫైల్డ్ ఎ కంప్లైంట్ బిఫోర్ ద పోలీస్ మా అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి చేశాడు అనగానే ఎస్ సో యస్ కమ్ టు ద పోలీస్ స్టేషన్ దేర్ వాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఈ ఓచ్ సేఫ్ టు మ్యారీ హర్ ఆ లేదు లేదు పొరపాటు అయిపోయింది మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అని చెప్పి అన్నాడు కానీ రైట్ ఇతను మళ్ళా యాక్చువల్గా ఇది నమ్మకం లేదని చెప్పి ఎప్పుడే పెట్టి తీసుకున్నారు ఎప్పుడు పెట్టి టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో ఇచ్చాడు బట్ వన్స్ అగైన్ ఫిబ్రవరిలో ఇది జరిగింది గొడవ మార్చిలో దెన్ నవంబర్లో వన్స్ అగైన్ ఈ థ్రెట్ అండ్ హ్యార్ ఇన్ చెమోలి ఆన్ టెలిఫోన్ కాల్ నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తావా అది ఇది అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చారు తేడం దాన్ని సో దాని మీద ఆవిడ వ్యాక్సిన్ విత్ యాటిట్యూడ్ ఏ కంప్లైంట్ వాజ్ ఫైల్డ్ ఇట్ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ ఎ కేస్ ఆఫ్ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ ఐపీసీ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ ఎందుకు ఢిల్లీలో సబ్జెక్ట్ టు కోయర్సల్ సెక్షన్ ఫైవ్ నాట్ వన్ ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ మీకు తెలుసు కదా ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ క్రమల్ ఇంటిమిడేషన్ ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ హెరాస్మెంట్ బోత్ దీస్ కేసెస్ దే అకార్డింగ్ చెమోలి దట్ టు ఆన్ టెలిఫోన్ కాల్ సో 
people, the police people thinking that all of them form part of the same transaction, they registered a case. But at the time of trial or at the time of framing of charges, the district and session judge did not agree. He framed only a charge of 504 and 506. This is a Chamoli district, a session judge Chamoli. So he discharged the respondent under section 376 IPC because 376 is where it has occurred in Delhi. So the trial has to take place in Delhi. 504, 506, simple cases. So they are tried, they are to be tried by JFCM. Okay. JFCM tried the case and acquitted him. Right. So now agreed with the acquittal, these people, this Mrs. P, she approached the High Court. High Court also did not concur with her. Ultimately, she approached the Supreme Court. Now, the issue is whether 376, 504 and 506 IPC, whether they are the same series of acts because complaint is same, accuser is the same, transactions are on different times. That's all. Almost similar. So please remember. So that uh, the trial under section 220 CRPC ready with 184 CRPC can be taken place for all the offences. So please remember the, the arguments on behalf of the appellant also they are important. Appellant says, <coughs> so the offences form part of the same transaction because accuracy is the same, uh, the person is uh, complaining is the same then offences are almost all the continuity of the offences. He threatened her, he raped her, all these things. Though the High Court is wrong in concluding that they are separate charges. Right. On behalf of R2 or on behalf of the state, they say that, please remember, separate charges have to be favoured because, please remember, the offence of rape is not a continuous one. Suppose if you think that it is a continuous, if I not for finals, if you think that it is a continuous one, but offence of Rape is not a continuous thing as far as this case is concerned, right? So, plain remember, Supreme Court observed that same person against same person but on different places because one is in Delhi, second one is Chamoli. Different nature that is rape, this is threatening. So, please remember rape in Delhi and the so called intimidation in Chamoli. The question that they form part of the same traction does not arise. It is a question of fact. So therefore, these are two different. So if you wanted to join or if you want to say that uh, both of them part for the same transaction, three points are important. Number one, proximity of time and proximity of place also. Time and place should be almost nearer. Just in the initial stage, that is the proximity of place and time. Alage, continuity of the action. We will see continuous chase and work. So, Kani could have continued the action later. And purpose and then the design. This is also more important. Anyway, Supreme Court held that the offenses are different. The trials, the charges should be uh, actually separately taken. It's they, whatever lower court has done is 100% correct. So, two acts of the offenses are like cheese and chalk, they do not form part of the same traction. So, therefore, there is no necessity for retrial. If you order for retrial, it is against to Article 20, Clause 2 of the Constitution of India. That is a one person, double geopardy, you can say. So, Supreme Court has very clearly stated. But uh, normally, in the beginning, you might have thought that uh, since rape, intimidation, all these things against one person, against the same complainant, then they may be clubbed together, but it is not correct. It is held by the Supreme Court also. Good decision. Please read it. Read the judgment and enrich your legal knowledge. Thank you very much.